Walid, kwa natamani kusikia kitu kutoka kwa. Kwanza nataka kujua hii ni hiki chungu cha ngapi bwana Walid? Walid Clement Mzize. Mambo vipi? Safi kwa. Mambo. Michakato? Fresh. Una uliwahi kufikiria siku moja kwamba ungekuja kucheza kombe la shirikisho barani Afrika? Ah, kwa kweli hapana. Sijawahi kufikiria. Uliwahi okay, ukiwa mdogo, uliwahi kufikiria ungekuja kuwa mchezaji? Alivyo kuwa mdogo yani nacheza mpira ama eh yeah. utotoni tukio mezaliwa labda bwana mimi nataka nije niwe mchezaji mkubwa niwe na mafanikio maisha yangu endeshwe na football uliwe kufikiria hapana kwa nini sijawahi kufikiria ah ni kutokana na tuseme mazingira mazingira jinsi watu tunayo aidha tunayo kulia ndio maana hatufikiri vitu kama hivyo kwa sababu tunakukulia hakuna hayo mambo ya kusema hata kama una kipaji lakini kile kipaji kukiendeleza inakuwa sio sio official sana kwa hiyo yani kiukweli niko sinayo mawazo lakini mpira ulikuwa unapenda yeah nilikuwa napenda kutoka moyoni na nilikuwa hadi wazazi kwa nagombana nao sababu ya mpira ulishaingia kwenye majaribu au kwenye matatizo mgongano wa kifikra ugomvi kwa sababu ya mpira yeah na mzazi Mama, au baba? Ya, mzazi haswa mama. Mama alikuwa ndo tunagombana sana. Tukio lipo nalikumbuka sana. Tukio ambalo nalikumbuka uh, ni mzazi alinikataza uh, nisiende kwenye mechi. Nilikuwa uh, nyumbani kwa kuna kwenye timu yetu. Kidogo nilikuwa na umri mdogo ili nilikuwa nacheza timu ya wakubwa. Kwa kulikuwa kuna mechi kijiji ya ni kingine ambacho kidogo ni cha mbali. Kwa hiyo akaniambia sitaki uende kwenye hiyo mechi mimi nikatoroka. Wao kutoroka akasikia tu mwanao ameenda uwanjani na ni kijiji ambacho ni mbali na kule hakuna usafiri inabidi tutembee. Okay. Eh, kwa hiyo tumeenda huko tumeenda tumerudi. Ah nilipokuja nilikumutwa. <laughs> eh na nika nakasema kalale hamna chakula. Kwa hiyo hukula viboko juu huko ulishinda ulikuwa kwenda? Ah tuli sikumbuki ila timu yetu sisi kwa ni ya ushindi sana. Kwa nakumbuka nakumbuka tu na nahisi na tulishinda hiyo mechi. Siku ya kwanza umekuja Yanga ukaambiwa mkataba huu hapa. Cha kwanza ulifikiria nini? Yanga ya maana mlianza ya vijana sasa tunataka hiyo kubwa. Hiyo ya hiyo ya kubwa. Ah. Kweli unajua ah kwa kwa sisi vijana haswa kwenye timu zetu hizi kubwa za Tanzania. Na ukiona unapata nafasi kwenye timu kama hii Yanga ni timu kubwa. Kwa hiyo ni lazima yani kwanza yani una ile furaha pia una hofu. Eh yani unawaza kwanza hapa ninapoenda je, napata nafasi. Eh kwa sababu timu hizi kubwa ushindani, ushindani ni mkubwa. Kwa hiyo nili, nilifurahi lakini pia nilikuwa na hofu. Kubwa. Yeah. Ile siku ule mpira ule. Ile pale cha mazi pale. <laughs> ni nini mimi sijawahi kucheza mpira katika level ambayo unacheza kuna mashabiki wengi wanakushangilia unataka kufunga hattrick mpira ukaenda juu. Ulikuwa na mawazo gani pale? Nini kilitokea ghafla ule mpira ka? <laughs> <laughs> ah unajua kwenye kwenye football inatokea sio kwamba ilikuwa ni zamira ule mpira ni upige vile ah nia yangu ilikuwa ni pige engo ile ya juu eh, lakini bahati mbaya ndio mpira ukaenda vile sio kwamba zamira yangu ni upige ile mpira vile kwa sababu na mimi ilikuwa na anahitaji hatiki ile na anahitaji nichukue mpira na ni pia ni, ni moja wapo ambayo mimi naongeza pia magoli eh kwa ni bahati mbaya ilikuwa ilitokea mbinu wenzio alikucheka sana ah utani utani mwa wachezaji ni utani mwingi sana kwa E, niliambiwa mpira bado hujadondoka wachezaji wanacheka hivyo ila ni moja hapo tunio yani ni, tuko kwenye utani sana mzize ni, ni mtu wa namna gani yani nikiulizwa niki, niki muelezee mzize na muelezee ni mtu gani mzize ukiulizwa ni mtu wa aina gani ni kijana tu ana mambamba ni kijana tu mpole bisho fulani ah no sio bisho 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 ila ni kijana tu mpole anapenda ni anapenda utani sana. Ya, ana anapenda sana utani, anapenda kufly muda wote kuliko kusilika. Ulishaikujutia kuja kwenye football? Ah, nasema mimi hapa kwa kweli mimi stack tena nimechoka. Ya. Shai kutokea hiyo. Nini shida? Ah, unajua ukiwa 
chini yani tuseme unajua kwenye e, utafutaji wa wa football sasa ile kabla hujapanda unakutana na changamoto nyingi haswa 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 ni kifeza kwa sababu unakuta kama sisi tulikotokea familia ehe yani ukiondoka tu nyumbani wakijua mtoto wetu yupo mjini basi nao wanakuangalia at least si. ehe bwana mtoto wetu yupo mjini kwa akipata chochote kule hata atatusaidia sasa kwa meza sururu bila hospitali ya kwa unafika wakati sasa unaingia kwenye timu huna pesa afu nakuta familia ndio hivyo nao inakupigia simu bwana tusaidie chochote afu na wewe tena ndio yani umeingia kwenye football huna kitu kwa ni lazima pale ki ukweli mimi football mpaka ilifika mdeka asifikirie ukaacha kabisa ukaacha kabisa kwa hiyo ilikuwa je karudi ah unajua kuna kuna watu tu wana roho zao ah kuna watu wana roho zao ah hivyo kwa ilinga alikuwa anacheza anacheza na watu ile wanakuona lakini anakuwa pia ah unakipaji lakini ile kukusaidia sasa at least utoke sehemu hii uende sehemu nyingine inakuwa ni ngumu lakini na ticha wangu ambaye anaitwa Chitarula alikuwa anacheza timu yake inaitwa Irula Tiger naona nimecheza cheza pale ile ligi ya mkoa na hizi ile ligi ilivoisha ndio yanga ilikuwa kuna try ndio akaniambia bwana yanga kuna try pale twende twende ukajaribu ilinga e, yani kipilicho nipo ilinga kwa akaniambia yanga pale pana try twende ukajaribu bati yako uwezi jua ya Mungu mengi ya ndio nikaja pale yanga na 20 ndo nikafanya try Mwenyezi Mungu akajalia nikapita um, unapokuwa kambini uh, kabla ya mchezo ni vitu gani ambavyo unavizingatia sana yani kesho mna game siku ya leo na kesho huwa ni vitu gani unazingatia sana ah nadhani kama kesho ndo mechi si ndio mm. ah, ambavyo unazingatia sana Ah kwanza ni ku, kutuliza mwili. Yaani ya yaani unalala unatulia kwa sababu unajua kabisa kesho na na shughuli natakiwa nikaifanye kwa mwili wangu msiuchoshe na, na, na vitu vingine laiza uh, vitu ambavyo havina msingi. Eh kwa huwa natulia, nalala eh, kesho siku ya mechi basi kitu kinaenda kupigwa. Wanasemaga mnavukua vijana katika level yenu mnakuwa wachezaji wakubwa wa mkikuwa mkifika sehemu fulani hivi mkisifiwa mnakuwa mastaa alafu mnapotea nafikiri umeona vijana wengi wa rika lako ambao wameanza football wamekwenda lakini baadaye wamepotea bila shaka umefanya utafiti wako umegundua ni kipi kinakwamisha na wewe umejiandaa kuweza kuyakabili hayo mazingira hizo changamoto umejiandaaje kwamba vijana wakiaminiwa baada ya muda huo wana, wanaporomoka wengine sio wasikilizi tena makocha anavimba anakuwa star umejiandaje na mazingira namna hiyo? Ah, kwa sababu unajua sometimes tunatokana na watu ambao wanatuzunguka. Ah, ila mimi nashukuru watu wanaolizunguka ni watu ambao wameanza kunishauri sio hapa tu ambapo nimefika hata nilivyokuwa kwenye maisha yangu tu ya kawaida. Ya, ni watu ambao wananishauri hata wazazi wangu huwa wananiambia maisha yanahitaji uishi hivi utaishi na watu vizuri. Kwa kwa psychology ya kusema ni nimetoka level fulani nimeenda level nyingine e, kama sasa hivi star una, unajulikana najua kuna vishawishi vingi utavipata aweza huko kuweza kule lakini sometimes inatokana na akili yako na pia inatokana na watu pia wanaokuzunguka lakini mzizi anasemaga mnakuoga ya pole hivi mkiwa mnasaka lakini mkishachomoka ile umeshaanza una uhakika wa kuanza nabadilikaga ni kweli ni kweli ndio maana nikakwambia pia inatokana na watu wanaokuzunguka na inatokana na wewe mwenyewe akili yako jinsi ilivyo umeona kwa sababu kama unajua kitu unachokifanya na unajua sisi kama mimi najua mazingira yanayotokea kwa hiyo siwezi kufanya eti nianze kwa sababu nimefika sehemu fulani nianze kusema hivi kocha eti sije ananifundisha hivi ananifundisha hivi siwezi kusema kitu kama hicho kwa sababu hapo nilipokuwa E, chini alikuwa ananifundisha huyo huyo na ananielekeza na yeye mwenyewe amenivumilia kwa sababu kuna vitu alikuwa ananielekeza labda sielewi lakini anaingiwa na ule moyo hapana siwezi kuishia hapa tu kumuelekeza inabidi nimuelekeze ili afanye aelewe zaidi nimefika sehemu fulani kwa sababu yake yeye amenifundisha ameni afunianze kusema hapana mimi siwezi kukusikiliza yani kwanza hata Mwenyezi Mungu pia naye ana jicho lake umeona kwa hata Mwenyezi Mungu naye ana jicho lake anaona ah wewe huyu ndio alikufanya labda umetoka hapa umeenda sehemu fulani sasa hivi huyu tena una 
mzalao. Kwa Mungu mwenyewe anaweza akakuambia hebu down kwanza eh hey, afu uone changamoto za hivi za hapo ulipokuwa na hivi sasa hivi eh, kuna changamoto za huku chini ndio maana akakwambia mimi nimetokea kwenye kwenye maisha ya hali ya chini ya maisha yangu mimi alikuwa ni ya hali ya chini kwa hapa nilipofika namshukuru Mwenyezi Mungu na na mama mwenye mzungu Mungu aendelee kunipambania ili niweze kufika mbali zaidi wewe wewe hivi bado wengi Kiswahili you know now you speaking Kiswahili right no 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 nashikia nashikia sema no you have been with this young man for past few months uh, how can you read this young man what's your comment about his performance since you've met him yeah um, i think he's a player who's got so much potential to to become even a better player i think ever since i came i've seen him uh, develop I've seen him grow. And uh, I think he has so much potential. Bwana Bwana. Kopoa. Kopoa. Sawa. Ongea Kiswahili na wewe. Okay. Yeah. So you Okay, what's your advice regarding you know that uh, these young mans there are a lot of players uh, with the same ages. Once they get um, fame, once they get been uh, have a performance Uh, the publicity the awareness so they get down rather than go up what do you think can be an obstacle for this young man to fulfill his uh, achievement and what can you advise for him? well i think in football it's uh, always about not being comfortable with what you achieve and being hungry to achieve more because i think what spoils most players is when you achieve Uh, you go really high and you fail to maintain tukio na aliwata tuko live tuko na aliwata kuna 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 mzigo alata msio amenunua gongo ipo kwenye gari vilikuwa kama vitu kumi kakuta vitatu maybe waita nataka kuacha la ata kuacha la ana sasa si yule alata aliwata Ebona tuko na mkurugenzi wa mashindano wapi? Hapa kwa mashindano. Mzee Saad Kawemba. No, of course kwangu mimi ni mzee. Ndio umeenda. Au nitakuwa nakukosea heshima kwa nikikuita mzee Sadika. Of course. Huyu ni mzee wangu bana. Mzee Sadika wemba kwenye draw hii unaiona. Ziko timu tatu. Yes Malja, Yupo Rivers pamoja na Pyramids. Utabiri wako unahisi tutaangua kwenye chumbo kipi? Uh, bora zaidi tunge tungepata nafasi ya kwenda Nigeria tukalipiza Kisas. Ah tukalipe Kisas. Mm. Wewe unafikiri tutaenda kulipeza Kisas? Ya, yeah, ndipo ni Kisas. Eh, kwa Kisas za mwili tutam. Yaani na uhakika mkubwa sana yani kwamba kulipeza Kisas tungenusu finali. Il, ilikuwa ni nadra sana sisi kwangu tunapata matokeo. Sasa hivi tumepata. Ndio maana nakwambia na uhakika na kikosi kwa hiyo na wao tulipe Kisas kwanza. Alafu tujue kwa mbele kwa sababu ni mwaka ambao tunahitaji kuja kwa nyumbani. Sisi wakongomani wamekuwa kitusumbua. Zamu hii tumewalipia kisasi wote ambao wamekutana na dhahama ya wakongomani. Na sadi ya naamini kwamba ni muda wa kwenda kulipa kisasi kingine. Utabiri wako kwenye draw hii. Uh, utabiri wangu mimi kwenye draw hii mimi nafikiri hao wengine tumeshafanya visasi vya kutosha tumefanya visasi kule Tunisia tumeenda Kongo tumepikilipa kisasi tumeenda Mali tumeshinda mimi na natamani wa Misri pyramid wewe unaamini wangu twende tukawapige wale alafu twende kucheza finali tena nusu finali na twende kucheza finali sasa kumbuka kusema pyramids rivers walid tuna tuna mechi tatu muhimu utabiri wako yeah, sisi hapa tunapambana tuna 
timu yote tuta tutafanya pange wanayo kwa kusii yeah. 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 sisi hatujali sisi shida yetu ni ni kukolify kwenda nusu finali <laughs>